Hej og velkommen til Vibekis 5 minutter om ADHD og autisme. Jeg har brugt afsnit på at hylde mødre og forældre. Jeg har brugt mange afsnit på at forklare, hvordan børnene har det. Og det her afsnit er simpelthen dedikeret til lærere. Jeg er jo selv skolelærer og støttepædagog og mor til børn med ADHD og eller autisme. Og jeg ser så mange lærere, som bruger så lang tid på at forberede sig på at lave den bedst tænkelige undervisning, hvor de kan nå så mange som muligt i den klasse, som de nu har, eller de klasser, de nu har. Og, øhm, og jeg ser meget, meget trætte lærere igen og igen komme ud fra deres klasse, fordi de måtte svigte. De måtte svigte de børn, som øh, havde særlig brug for ekstra materiale, for der var ikke tid. De måtte svigte det barn, som var mega klog og langt foran alle de andre. Han måtte vente og være hjælpet lærer, for der var ikke mere materiale til ham. De børn, som øh, er fagligt vildt udfordrede, den dreng, som er ordblind, den dreng, som, som ikke kan læse og skrive eller ikke kan matematik, hmm, han blev svigtet lidt den dag, fordi der var ikke tid. Der var ikke tid til at sidde en til en og forklare det nye, der var i matematik. Eller øh, den lærer, som har børn med et vurdere autisme i klassen, som igen kom til at skille ud i sin afmagt og i sin, fordi der, hvad skal jeg ellers gøre? Øhm, igen kom til at skille ud, igen måtte sige, da der sad fem børn med hånden op og sagde, jeg vil gerne sige noget, ham der han har drillet, eller hende der hun har slået. Og læreren igen måtte sige, jeg har ikke tid. Jeg har ikke tid. Og, og det er en forfærdelig ting. Rigtig mange, øhm, altså alle de lærere jeg kender faktisk, og jeg kender en del, øh, har valgt lærere det op, fordi de brænder for at undervise. Men lige nu, så er kravene sådan, at lærere skal være små eksperter i rigtig mange ting. De skal være eksperter i særligt kloge børn, i fagligt meget udfordrede børn. De skal også være eksperter i børn med autisme og børn med ADHD. Skilsmissebørn, overvægtige børn, børn som øh, har angst, øh, hørenedsatte børn øh, og meget andet. Det, der er så store krav til, til meget andet end undervisning. Og det kan være rigtig hårdt, når man bare står, og det man brænder for, det er at undervise. Og man står foran en klasse, hvor, hvor det, bare, det bare ikke er muligt. Det er bare ikke muligt at komme til den undervisning, du har planlagt. Du må hele tiden gå på kompromis. Fordi, blandt andet på grund af inklusionen, fordi der er børn, som har det så svært, som sidder i de helt almindelige klasser. Og det smitter. Og det er ikke nogen børns skyld, og det er heller ikke nogen lærers skyld. Men, men hvis der er ét stresset barn i en klasse, så er der en helt stresset klasse. Og er der én stresset lærer, så er der også en helt stresset klasse. Og måske også hurtigt et stresset lærerteam for det griber om sig. Jeg siger ikke det her, fordi at nu skal alle lærere gå hjem og græde, og nu, men, men jeg gør det, fordi at måske hvis der bare er én politiker, der lytter, og så siger, okay, hvad er det egentlig, vi forventer af de lærere der? Og hvis der bare er én mor, der lytter, og så tænker, hmm, sådan har jeg ikke tænkt på, at mit barns lærer har det. Jeg har bare tænkt på, at de der skal bare tage mit barns børn. Og det, jeg synes, der sker, det er, at kommunen siger, at I skal inkludere alt ud af folkeskolerne. Det kan I sagtens. Øhm, og hvis I ikke kan, må I selvfølgelig komme og råbe om hjælp, men så skal I dokumentere, at I har prøvet alt først. Og hvornår har man prøvet alt? Mange børn, selvom de har det vildt svært helt fra 0, det får først hjælp i 3. For før da har man ikke prøvet alt. Alt, alt. Øhm, og som lærer betyder det, at du hele tiden skal prøve at finde nye dybtalærkner. Øhm, nye undervisningsmetoder. Eller du må hele tiden give afkald på det, som du er, det som du plejer, og finde på noget nyt. Fordi at nogle børn kan ikke have den måde, du siger tingene på. Nogle måde, børn kan ikke have den måde, du forklarer det på. Øhm, nogle børn kan ikke have tavleforklaring, så du skal med at gøre det individuelt. Der er så mange krav, hvis du skal have 25, 26, 27, måske 28 børn på samme tid til at fungere. Det er, det er vildt hårdt, hårdt, og det er vildt stort, når det lykkes, men der ligger også mange kræfter bagved. Hvis man så åbner sin skoleintra, og der bare ligger fem klager, eller syv klager, eller ti klager, om, hvorfor har du ikke gjort? Er du klar over, at mit barn ikke fik spist noget kræft? Er du klar over, at mit barn øh, synes, at sidekammeraten øh, øh, fylder for meget? Er du klar over, at og gør du ikke noget ved det? Øhm, det, er, det, det er bare endnu mere, endnu mere hårdt. Og selvfølgelig skal man have lov at sige nogle ting. Men man skal huske at anerkende, hvad det er for et menneske, der står der i den anden ende af intrabogen. Det er et menneske, som gør sit allerbedste, som virkelig har valgt det her, fordi personen vil børnene. I hvert fald langt de fleste. Og, øhm, og uden lidt opmuntring og lidt forståelse, så går det bare helt i hårdningen. Jeg håber, at, øh, 
at den her lille video kan gøre en forskel. Også selvom mange af jer, der lytter, måske nok er forældre, eller nogen, som selv har diagnoser eller noget andet, så håber jeg bare, at den kan gøre en forskel. Og du smiler lidt mere til den lærer næste gang, du ser en ny.